అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ టు హలో డాక్టర్ టాక్స్ ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ హోనర్ డాక్టర్ డాక్టర్ లాస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ గా మోర్ దెన్ ఫైవ్ థౌసండ్ ప్లస్ కేసెస్ ని పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ లో సర్జరీ లేకుండా లైక్ నీ పెయిన్ షోల్డర్ పెయిన్ క్యాన్సర్ పెయిన్ యాజ్ వెల్ ఎస్ ఇంజురీ స్పోర్ట్స్ ఇంజురీస్ లాంటివి సర్జరీ లేకుండా ట్రీట్మెంట్ చేశారు సర్జరీ లేకుండా ఇది పాసిబుల్ అవుతుందా ఎస్ దాని గురించి మాట్లాడటానికి మనతో పాటు ఉన్నారు డాక్టర్ కార్తిక రెడ్డి గారు డాక్టర్ కార్తిక రెడ్డి గారు పెయిన్ స్పెషలిస్ట్ ఫ్రమ్ వేద పెయిన్ అండ్ రీజనరేటివ్ క్లినిక్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ డాక్టర్ అందరూ అంటారు పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ అని పెయిన్ ఫిజిషియన్ అని అసలు ఈ పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటి ఈ పెయిన్ ఫిజిషియన్ అంటే ఏంటి అసలు హెల్త్ కేర్ ప్రొఫెషన్ లో వీళ్ళ రోల్ ఏంటి సో పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఇప్పుడు ఒక కొత్త సూపర్ స్పెషాలిటీ అండి ఇది ఇండియాకి వచ్చి ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిందని చెప్పుకోవచ్చు దీంట్లో మనం అన్ని కైండ్స్ ఆఫ్ క్రానిక్ పెయిన్స్ అంటే దీర్ఘకాలిక నొప్పులు మోకాల నొప్పులు కానివ్వండి షోల్డర్ పెయిన్స్ బ్యాక్ పెయిన్స్ ఇలా అన్ని జాయింట్ పెయిన్స్ హెడ్ ఏక్స్ క్యాన్సర్ పెయిన్ స్పోర్ట్స్ ఇంజురీస్ ఇలా అన్ని రకమైన దీర్ఘకాలిక నొప్పులకి మనం సర్జరీ లేకుండా చేసేదే ఈ పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ సో పెయిన్ మేనేజ్మెంట్లో మనం యూజువలీ యూజ్ చేసేది రీజన్ రేట్ ఆఫ్ థెరపీ అనేది ఎక్కువ వాడుతూ ఉంటాం దీంతోపాటు రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ అబ్లేషన్స్ నర్వ్ బ్లాక్స్ ప్రోలోథెరపీ ఇలా ఇవన్నీ పెయిన్ మేనేజ్మెంట్లో మనం చేస్తూ ఉంటాం డాక్టర్ ఇందాక మీరు అన్నారు పిఆర్పీ థెరపీ అని అసలు పిఆర్పీ థెరపీ అంటే ఏంటి యాజ్ ఎ పెయిన్ స్పెషలిస్ట్ పిఆర్పీ థెరపీ గురించి మీరు ఏం చెప్తారో మా వ్యూవర్స్ కి కొంచెం తెలియజేయండి తప్పకుండా అండి సో ఈ పిఆర్పీ థెరపీ అనేది రీజనరేటివ్ థెరపీ అని చెప్పుకోవచ్చు అంటే మన బాడీలో కొన్ని సెల్స్ ఉంటాయి రీజనరేట్ చేసే కెపాసిటీ సెల్స్ దీస్ ఆర్ కాల్ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ సో మనం ఎక్కడైతే డ్యామేజ్ అయిందో సపోజ్ మోకాల్లో మోకాల్ నొప్పి యూజువలీ కార్టిలేజ్ డ్యామేజ్ అనేది వల్ల దాని వల్ల వస్తుంది లేదా స్పైన్ పెయిన్ లో డిస్క్ డ్యామేజ్ వల్ల అవుతుంది లేదా డిస్క్ ప్రొలాప్స్ వల్ల స్పోర్ట్స్ ఇంజురీస్ లో లిగమెంట్ టైర్స్ వల్ల ఇలా ఎక్కడైతే మనకి డ్యామేజ్ అయిందో అక్కడ మనం పిఆర్పీ థెరపీతో దాన్ని రీజనరేట్ చేసుకోవచ్చు అందుకే ఈ పిఆర్పీ థెరపీని రీజనరేట్ ఆఫ్ థెరపీ అని మనం అన్నాము సో పిఆర్పీ ఎలా చేస్తామంటే పేషెంట్ ఒక సొంత బ్లడ్ తీసుకొని ఆ ట్వంటీ టు ఫార్టీ ఎంఎల్ బ్లడ్ సో ఎవరికి ఎంత బ్లడ్ తీసుకోవాలనేది మేము ముందుగానే ప్లేట్లెట్ క్వాంటిఫికేషన్ చేసుకొని ఎక్కడ ఇంజెక్ట్ చేయాలి మనకి ఎన్ని బిలియన్ సెల్స్ కావాలి అనే దాన్ని బట్టి సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ బ్లడ్ అనేది తీసుకుంటాం ఈ బ్లడ్ తీసుకొని ఫర్దర్ గా ప్రాసెస్ చేసి ఆ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం సో ఇదా చేసిన ఒక ట్వంటీ ఎంఎల్ బ్లడ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఫోర్ ఎంఎల్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ వస్తాయి మనకి సో ఈ వచ్చిన గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ పిఆర్పీని మనం ఎక్కడైతే డ్యామేజ్ అయిందో ఆ ఏరియాకి ఇంజెక్షన్ చేస్తాం డాక్టర్ పెయిన్ కి పిఆర్పీ అనేది బెస్ట్ ఆప్షన్ అని చెప్పి మీరు అంటున్నారు సో కొంతమందికి ఇంకా అపోహ ఉంది పిఆర్పీ మనకి సెట్ అవుతుందా లేదా లేదా క్యూర్ అవుతుందా లేదా అని ఒక చిన్న డౌట్ ఉంటుంది ఎందుకు అంటే పెయిన్ కి సర్జరీ అయ్యే ఒక ఆప్షన్ అని చెప్పి ఒక మూఢ నమ్మకం ఉంది సో దాన్ని మీరు ఎలా తెలియజేయాలనుకుంటున్నారు సో పిఆర్పీ ట్రీట్మెంట్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి సూట్ అవుతుందండి పర్టికులర్ వాళ్ళు వీళ్ళు తీసుకోవచ్చు వాళ్ళు తీసుకోవద్దు అని అలా ఏమీ ఉండదు అంటే ఇన్ని రోజుల వరకు మనం చూసి చూస్తూ ఉండేది అన్ని కైండ్స్ ఆఫ్ పెయిన్స్ కి కానీ క్యాన్సర్ పెయిన్ దేనికైనా సరే సర్జరీ అనేది ఒక ఆప్షన్ అని ఇన్ని రోజులు ఉంటుంది కానీ సర్జరీ లేకుండా మనం పిఆర్పీ ట్రీట్మెంట్స్ ఎవరికైనా చేసుకోవచ్చు ఎస్పెషలీ పీపుల్ విత్ కో మొబిలిటీస్ అంటే హైపర్ టెన్షన్ ఉన్న వాళ్ళకి డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి వీళ్ళకి సర్జికల్ కాంప్లికేషన్స్ అనేది కొంచెం నార్మల్ పాపులేషన్ కన్నా ఎక్కువ రేట్లో ఉంటాయి సో వీళ్ళు పిఆర్పీ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే ఇంకా అబ్సల్యూట్లీ సేఫ్ ఎందుకంటే మనం పిఆర్పీ నుంచి బయట మెడిసిన్ ఏమీ వేయట్లేదు ఇట్స్ అ పేషెంట్స్ ఓన్ బ్లడ్ సో డెఫినెట్లీ పిఆర్పీ ట్రీట్మెంట్స్ అనేవి అందరికీ యూజ్ అవుతాయి అందరూ చేసుకోవచ్చు అండ్ దీస్ ట్రీట్మెంట్స్ కెన్ డెఫినెట్లీ అవాయిడ్ సర్జరీ గ్రేట్ డాక్టర్ పెయిన్స్ లైక్ షోల్డర్ పెయిన్ నీ పెయిన్ బ్యాక్ పెయిన్ యాజ్ వెల్ ఎస్ స్పోర్ట్స్ ఇంజురీస్ ఇలాంటి ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ పెయిన్స్ కి పిఆర్పీ బెస్ట్ అని చెప్పి మీరు అంటున్నారు కానీ కొన్ని ఏజ్ గ్రూప్స్ లో లైక్ ట్వంటీస్ లో వచ్చే స్పోర్ట్స్ ఇంజురీస్ కానీ థర్టీస్ టు ఫార్టీస్ వచ్చే జాబ్ రిలేటెడ్ బ్యాక్ పెయిన్ కానీ నెక్ పెయిన్ కానీ దీనికి మీ సజెషన్ ఏంటి సో ఈ మధ్యన చూస్తున్నాం చాలా మందికి యంగ్ ఏజ్ లోని అంటే థర్టీ టు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ లోనే మోకాల రూపులు రావడము లేదా సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ కి చాలా మంది కూర్చొని చేస
కస్టమైజ్డ్ ప్లాన్ ఫర్ వన్ దట్ పర్టికులర్ పేషెంట్ డైట్ లో కానివ్వండి ఎక్సర్సైజ్ లో కానివ్వండి ఇలా చేస్తే మనం పిఆర్పి థెరపీ ఇస్ వెరీ లాంగ్ లాస్టింగ్ అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ పర్మనెంట్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు డాక్టర్ మనకి తెలుసు సర్జరీ ఎంతో కాంప్లికేటెడ్ అని సో ఈ సర్జరీ కాంప్లికేటెడ్ కండిషన్ లో కాస్ట్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది అని చెప్పి మనం అనుకుంటా ఉంటాం సో పిఆర్పి వల్ల ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది లైక్ మిడిల్ క్లాస్ పాపులేషన్ కి ఇది పిఆర్పి రీజనబుల్ లా కాదా పిఆర్పి ట్రీట్మెంట్స్ ఇస్ అ డే కేర్ ప్రొసీజర్ సో సర్జరీ వల్ల వచ్చే కాంప్లికేషన్స్ కానీ దీంట్లో ఏమి ఉండవు సర్జరీ కోసం చేసే మనం ప్రొలాంగ్ హాస్పిటల్ స్టే ఉండదు సో దీస్ డెఫినెట్లీ దీస్ ట్రీట్మెంట్స్ ఆర్ వెరీ మచ్ అఫోర్డబుల్ ఈవెన్ బై మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ అండ్ చాలా మందికి సర్జరీ అంటే ఒక భయం హాస్పిటల్ స్టే వల్ల కానివ్వండి దాంతో వచ్చే పెయిన్ వల్ల కానివ్వండి సర్జరీ అంటే ఒక భయం అనేది చాలా మందికి ఉంటుంది ఈ పిఆర్పీస్ అనేది జస్ట్ ఇంజెక్షన్ నీడిల్ ట్రీట్మెంట్స్ కాబట్టి ఈజ్ ఆర్ అబ్సల్యూట్లీ పెయిన్లెస్ అండ్ సేఫ్ ట్రీట్మెంట్స్ అండ్ డెఫినెట్లీ అఫోర్డబుల్ బై ఎవ్రీ వన్ డాక్టర్ మాకు తెలిసినంత వరకు ఏపీ తెలంగాణ రూరల్ ఏరియాస్ నుంచి మీకు పేషెంట్స్ వస్తారని తెలుసు రీసెంట్ గా మేము ఒక స్టోరీ విన్నాము అబ్రాడ్ నుంచి ఒక పేషెంట్ మీకు కాంటాక్ట్ అవ్వటం వాళ్ళ యొక్క పేరెంట్స్ గురించి చిన్న స్టోరీ విన్నాం దాని గురించి మా వ్యూవర్స్ కి కొంచెం చెప్పండి తప్పకుండా అండి ఒక వన్ మంత్ బ్యాక్ నాకు సోషల్ మీడియాలో చూసి నాకు ఒక కాల్ వచ్చింది సో ఇలా మేము యుఎస్ లో ఉన్నాము మా పేరెంట్స్ ఇద్దరే అలోన్ గా ఉంటారు సో వాళ్ళకి చాలా రోజుల నుంచి సర్జరీ చేసుకోవాలని చూస్తున్నారు మోకాల నొప్పుల వల్ల బట్ సర్జరీ అంటే భయము ప్లస్ మేము కూడా ఇక్కడ పేరెంట్స్ తో లేము హాస్పిటల్ స్టే చేయాలి వాళ్ళని సర్జరీ అయిపోయిన తర్వాత కేర్ తీసుకోవాలి కాబట్టి వాళ్ళు భయపడి ఇన్ని రోజుల నుంచి ఇన్ని రోజుల వరకు సర్జరీకి వెళ్లకుండా అలానే నొప్పి భరిస్తూ ఉన్నారు సో మీ ట్రీట్మెంట్స్ చూసాక నాకు ఇది సేఫ్ అని అనిపించి చేశాను అని ఒక పేషెంట్ కాల్ చేస్తే మా ప్రొసీజర్ అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వాళ్ళ పేరెంట్స్ ని రమ్మన్నాను సో వాళ్ళు విలేజ్ నుంచి నా దగ్గరికి ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవడానికి వచ్చారు సో వాళ్ళు హైదరాబాద్ కి వచ్చిన దగ్గర నుంచి వాళ్ళని రిసీవ్ చేసుకొని ట్రీట్మెంట్ చేసి మొత్తం కేర్ తీసుకొని వాళ్ళ వాళ్ళని మళ్ళీ మా రిప్రజెంటేటివ్స్ తో వాళ్ళని సేఫ్ గా విలేజ్ కి పంపించేశాను సో ట్రీట్మెంట్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళ పిల్లలకి మనం వీడియో కాల్ చేసి ప్రొసీజర్ అనేది చూపిస్తే వాళ్ళు చాలా ఎమోషనల్ గా ఫీల్ అయ్యి చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు విన్నారు కదా ఫ్రెండ్స్ పిఆర్పి ఎలా యూజ్ అవుతుందో ఈ పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ లో ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కమెంట్స్ లో మెన్షన్ చే